के ऊपर ले जाता हूँ हमारा प्रॉब्लम नंबर नाइन बेटा क्या है टेन वर्स टू प्लस टेन वर्स थ्री का वैल्यू इवेल्यूट करना है और टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा साइन वर्स साइन टेन का वैल्यू इवेल्यूट करना है और आपका इलेवन नंबर में साइन वर्स साइन टू का वैल्यू इवेल्यूट करना है ये हमारा थोड़ा सा टिपिकल टाइप का टर्म है जिसको मैं अभी बड़ा अच्छे से और माइनटली और कॉन्सेप्चुअली दिखाने वाला हूँ आप इसे ध्यान से देखोगे हमारे पास एक नॉमिनल आदमी जो होगा नॉर्मल ब्रेन का जो बच्चा होगा वो तुरंत अप्लाई करेगा टेन यूनिवर्स एक्स प्लस टेन यूनिवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके मैं उसके वैल्यू को लिख देता हूँ टेन इनवर्स टू प्लस थ्री अपॉन वन माइनस टू इंटू थ्री और यहाँ से वो टेन इनवर्स फाइव अपॉन माइनस फाइव कैंसल आउट करेगा और टेन इनवर्स माइनस वन और उसका आंसर हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर जो कि आप सेल्यूटली रॉन्ग है जो कि सरासर गलत है बिल्कुल वो गलत आंसर दे रहा है ठीक है अब आपको आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ गलती कहाँ है वो बिल्कुल सही फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स x plus y upon 1 minus x into y. लेकिन ये फार्मूला की वैलिडिटी को आपको जाननी होगी कि ये फार्मूला सभी जगह वैलिड नहीं है इसका कंडीशन सब जानना होगा और अगर आप कंडीशन को जान लेंगे तो आप फार्मूला में मिस्टेक भी नहीं करेंगे और आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी तो आप आपको मैं बताने वाला हूं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई के जो फार्मूला पॉसिबल है वो बताने वाला हूं पहला आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये फार्मूला वैलिड तभी होगा वेन एक्स वाई इज लेस देन वन यानी x इंटू वाई इज लेस देन वन यानी x इंटू वाई का मान एक से छोटा होगा तभी जाके ये फार्मूला वैलिड होगा लेकिन अगर 10 इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला जो है वो आपका पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होगा कब जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा y का वैल्यू पॉजिटिव होगा और साथ में x इंटू वाई का मान जो है वो एक से बड़ा होगा ठीक है बेटा और फिर अब अगर आप एक और फार्मूला हमारा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई और ये फार्मूला आपका काम करेगा जब आपका x का मान नेगेटिव होगा y का मान भी नेगेटिव होगा और x इंटू वाई का मान एक से बड़ा होगा तो बेसिकली आपको दो चीज पे ध्यान देना है कि x इंटू वाई का मान एक से छोटा है या x इंटू वाई का मान एक से बड़ा है अगर x इंटू वाई का मान अगर एक से छोटा है तो कोई लोचा नहीं है आप सही जा रहे हो आप सब जगह सही जा रहे हो अपने सिलेबस में सही जा रहे हो क्योंकि आपके किताब में जो भी मैक्सिम क्वेश्चन है यानी नाइनटी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लेकिन नाइनटी के बाद एक क्वेश्चन एक परसेंट ऐसा मिलेगा जहां पे आप फंस सकते हो आप अगर उस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप गलत ऑप्शन टिक मार के आ सकते हो तो ध्यान ये रखना है कि अगर एक्स वाई का मान एक्स इंटू वाई का मान अगर एक से छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही एक्स इंटू वाई का मान एक से बड़ा होगा तो आपको ध्यान ये देखना है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है या एक्स और वाई दोनों निगेटिव क्वांटिटी है ठीक है पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और नेगेटिव क्वांटिटी के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है अब आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां मैं आपको बताना चाह रहा था कि जहां पे आपको ध्यान देना है तो सबसे पहले बताओ बेटा यहाँ x का मान दो है और y का मान तीन है तो तीन दोनों छ हो गया जिसका मान एक से बड़ा हो गया और दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दिमाग में आ गया कि आप किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है बिल्कुल सही तो आप बताओ किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इन टू वाई गुना करके लिखी देता हूँ एक ही बार तो अब बताओ क्या लिखोगे पाई प्लस टेन इन वर्स फाइव अपॉन माइनस फाइव यहां से कैंसल आउट कर लोगे तो पाई प्लस टेन इन वर्स माइनस वन और पाई माइनस पाई बाई फोर क्योंकि इसका वैल्यू इतना ही होता है और विन का जो घटाव कर लोगे तो थ्री पाई बाई फोर इज द राइट आंसर थ्री पाई बाई फोर बेटा आपका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा क्लियर हो गया अब बिल्कुल नहीं फंसो आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर x इंटू वाई का मान एक से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं जैसे ही x इंटू वाई का मान एक से बड़ा होगा तो तुरंत आप ध्यान रखोगे दोगे कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों पॉजिटिव है या फर्स्ट और दोनों टर्म दोनों नेगेटिव है तो जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मुला यूज करना होगा यूज कर लोगे ठीक है बेटा अब तो मेरे को नहीं लगता आप कहीं फंसने वाले हो चलो अब हम लोग आते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन के तरफ और हमारे पास एक वैल्यू है साइन इनवर्स साइन टेन 
और हमें दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन टू तो हमें साइन इनवर्स साइन टेन का भी मान निकालना है और साइन इनवर्स साइन टू का भी मान निकालना है ठीक है बेटा तो हम लोग साइन इनवर्स साइन टेन का मान कैसे यूज करेंगे और निकालेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे इसके लिए आपको फार्मूला के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और फार्मूला का बैकग्राउंड कहता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज कल टू एक्स ठीक है साइन इनवर्स साइन एक्स इज कल टू एक्स यानी कि इसका मान किसके बराबर होगा बेटा हमेशा एक्स के बराबर होगा लेकिन यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू यानी इस फॉर्मूला की वैलिडिटी तभी तक है जब आपका एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का मतलब है वो रेडियन मेजरमेंट में दिया हुआ है और पाए का मान कितना है बेटा हमारे लिए तीन चार लगभग तो अगर हम लोग यहाँ पे तीन दशमलव एक चार बैठाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन टू वन पॉइंट फाइव सेवन यानी इस फॉर्मूला की वैलिडिटी तभी तक है जब हमारा x का जो वैल्यू होगा वो अबाउट लगभग माइनस डेढ़ से प्लस डेढ़ के बीच में होगा ठीक है बेटा तो अब आपको क्या करना है कि इसी तरह से आप कॉस वाले को दिमाग में कन्वर्ट कर लोगे वैसे मैं एग्जाम्पल दे क्लियर भी करूंगा लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं है तो अब दिमाग में डाल दो कि यहां पे ये फॉर्मूला रेडियन मेजरमेंट में दिया हुआ है और रेडियन मेजरमेंट में इसका मान माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में है इसका मतलब है ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब उसका मान माइनस डेढ़ से प्लस डेढ़ के बीच में होगा लेकिन यहां पर आपका पास क्या दिया हुआ बेटा टेन मैंने आपको क्लास में बताया था पहाड़ा पढ़ने के लिए क्या पहाड़ा पढ़ने के लिए कि अगर आपका कोई भी आर्गूमेंट से एंगल एक्सीड कर जाता है तो आपको क्या करना है उसको कन्वर्ट करके उसको आर्गुमेंट के अंदर लाना है तो आपको पहाड़ा की तरफ पढ़ना होगा और जो बच्चा अभी बिल्कुल मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ा का मतलब है आपको या तो पाई का इस्तेमाल करना है या तो टू पाई का इस्तेमाल करना है या तो थ्री पाई का इस्तेमाल करना है यानी कि मल्टीपुल ऑफ पाए या तो आप उसको प्लस के साथ इस्तेमाल करो या तो माइनस के साथ इस्तेमाल करो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ आपको समझाने चाहता हूँ कि या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तो हमारे पास पहला ऑप्शन है पाई प्लस टेन या तो पाई माइनस टेन दूसरा ऑप्शन है टू पाई प्लस टेन बिल्कुल बच्चे की तरह बता रहा हूं उसके बाद आपको बिल्कुल एक लाइन में आपके समझ में आ जाए कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को या तो थ्रू टू पाई माइनस टेन थ्री पाई प्लस टेन या तो थ्री पाई माइनस टेन इसी तरह से आप फोर पाई के कंटिन्यूसली आप जा सकते हो जहां तक आपको जाना है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है अब सबसे पहले इसमें से कौन से वैल्यू को यूज करेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है पाई का मतलब तीन दशमलव समथिंग तो दस तीन तेरह जबकि आर्गुमेंट माइनस डेढ़ से प्लस डेढ़ ये तो बहुत आगे निकल गया यानी इसका यूज नहीं करना है तीन दुना छ तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को ही हम यूज कर ले अभी तो दस छ सोलह ये तो और एक्सीड कर रहा है इसका मतलब एक बात तो दिमाग में डाल दो कि प्लस वाला किसी का यूज नहीं करना है यानी कि पाए वाला भी नहीं टू पाए वाला भी नहीं थ्री पाए वाला भी नहीं फोर पाए वाला भी नहीं चलिए हट गया प्लस वाला किसी को यूज नहीं करना अब यूज किसको दिमाग लगाना माइनस वाले पे चलो बेटा अब माइनस वाले पे यूज करते हैं तो अब पाए माइनस को देखो इंटीग्रल पार्ट के रूप में ही इसको सिर्फ यूज करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ से दिमाग लगाते हैं तो ये तीन है और दस है तो तीन में से माइनस दस गया तो माइनस सात बचा क्या इसके आर्गुमेंट में है नहीं है अब तीन दोनों छः छः में से दस गया तो कितना हो गया माइनस चार क्या बेटा इसके आर्गुमेंट में है तो ऑब्वियसली नहीं है अब अगर इसको देखो कि तीन तिया नौ और नौ में से दस गया तो माइनस एक ये लग रहा है ना बेटा इसके आर्गूमेंट में आ गया है आ गया ना बेटा अब चलो अब एक बात दिमाग में आ गया कि सर हमें लग गया कि हमें अब इस्तेमाल इसका करना है थ्री पा माइनस टेन का इस्तेमाल करना है अजो बेटा अब साइन इनवर्स साइन आप यहाँ इस्तेमाल करोगे थ्री पा माइनस टेन का ठीक है अब इसको इस्तेमाल फिलहाल करने से पहले एकदम वेट भी करना है लेकिन फिलहाल इस्तेमाल करके देखते हैं अब बताओ थ्री पाई किस पोजिशन पर होगा बेटा तो ये आपका बिसम पाए है तो बिसम पाए का पोजिशन बेटा ये है आपका अब बताओ चेंज या नो चेंज तो आपका जवाब होता है सर नो चेंज यानी साइन थ्री पाई माइनस टेन का मान देखेंगे क्या होने वाला है तो नो चेंज यानी कि आपका साइन टेन ही रहेगा थ्री पाई माइनस करोगे तो आप चले जाओगे सेकेंड क्वारंट में और सेकेंड क्वारंट में आपका साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये प्लस का प्लस रह जाएगा इसका मतलब है कि साइन थ्री पाई माइनस का मान साइन टेन है इसका मतलब है साइन टेन को इतना लिखा 
जा सकता है ठीक है बेटा अब लिखा जा सकता है तो साइन इनवर्स साइन अब कैंसिल होगा क्यों कैंसिल होगा क्योंकि ये इसका आर्गुमेंट में आ गया है क्योंकि इसका आर्गुमेंट था माइनस डेढ़ से प्लस डेढ़ के बीच में और इसका मान लगभग माइनस एक से छोटा जैसा है यानी इस माइनस एक से बड़ा कहो यहाँ छोटा नहीं क्योंकि निगेटिव वैल्यू को एक्वायर किया हुआ है तो इसका मतलब इसको हटा दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री पाई माइनस टेन और इसका आंसर हमने निकाला और कैसे निकाला मैंने पूरे प्रोसेस को समझाया है अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाओगे और भी अगले वीडियो में एग्जाम्पल दूंगा लेकिन अब इस एग्जाम्पल को क्लियरली फास्ट बनाने की कोशिश करूंगा हम सबसे पहले आ जाओ दिमाग में आ गया कि सर हमारे पास यहाँ टू है तो हमें इस्तेमाल करना होगा क्योंकि टू इसके आर्गुमेंट में तो फिलहाल नहीं है क्योंकि यहां माइनस डेढ़ और प्लस डेढ़ है तो इसका मतलब है सर यहां पाई माइनस टू थ्री पाई माइनस टू या फिर हम लोग टू पाई माइनस टू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फोर पाई माइनस टू का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए हम लोग प्लस वाला तो यूज करना ही नहीं है यह बात तो मैंने बता दिया चलो पाई का मतलब तीन तीन में से दो गया तो एक आ गया इसके आर्गूमेंट में आ गया सर बिल्कुल आ गया तो चलो फटाफट यहां लिख दो साइन पाई माइनस सॉरी पाई माइनस टू अब इसको यूज करके यहां पे देखेंगे कि साइन पाई माइनस टू का वैल्यू क्या होता है तो चलो बेटा पाई का मतलब विषम है तो यहां पे दिस पोजीशन पाई माइनस का मतलब सेकेंड क्वारंट और सेकेंड क्वारंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है यानी साइन टू को इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं था हमें इसका मतलब यहां से साइन वर्स साइन कैंसिल कर देंगे पाई माइनस ठीक है अब आपको एक बात बता दूं कि सर आपने यहाँ पे किया तो यहाँ किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा तो वैसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा तो फिर उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के वीडियो को देखना होगा आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह से पूरे वीडियो को देखें लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जब तक आप शेयर नहीं करेंगे लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तब लोग के फायदे को कैसे ले